हेलो बंधुरा क्यूरियस एंड क्रिएटिव माइंड चैनल है तो मदर सुबह के सुसाग तुम जाना ही हेलो बंधुरा तुम सुबह क्या मना चुका आशा करते हो तुम सुबह भालू आ चुका तो हमरा आर एक टी नतु नियोग के वीडियो नियोग चले लाम हमारे एक छोटे यूट्यूब चैनल है तो बंधुरा ये नियोग गुली समस्त कोटनेटी � এই ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন জেলার চার পাঁচটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এক এক করে আলোচনা করব সুতরাং তোমরা এক এক করে দেখতে থাকো প্রথম যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বেরিয়েছে দার্জিলিং জেলার সদর কালিম্পং থেকে যার মেমো নম্বর হচ্ছে 926/sdd/con এবং এটি বেরিয়েছে সেপ্টেম্বরের 9 তারিখে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে নিয়োগ করা হবে এখানে पेस्ट्रब फॉर्मेट तो मतलब कि आवेदन करते होंगे एवं न्यू करा होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पदे ठीक आचे एवं इखने देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर इखने न्यू करा होंगे म्यूनिसिपलिटी लेवले ठीक आचे मिडडे मील पकाल पे न्यू करा होंगे ठीक आचे एवं इखने आवेदन करते के लिए जो कुत्ता लग बैठे चाह पौती मिनिटे ठीक है जब तक सिंह तक तो अभी विंडोज सात आठ डॉस एमएस ऑफिस पेज मेकर इस ऑफ़ पर भाव गेंद तक तो अभी बहुत सुधर अभी आठ तक के चौलीस बच्चों रे मध्य एक एक दो दस चौबीस तरीके एक टाइप है कैसे अच्छे खाने जनरल कैटेगरी जो नो एवं खाने बेतन हो बे मासे सोलो हजार टक डॉट गोव डॉट इन ठीक आचे इकने तुमरा एप्लिकेशन फॉर्मेट पावे एवं इकने आवेदन करा सिस्टर कोचे तीस नौ दो हजार चौबीस इस तरीके में जो तुम्हारे के आवेदन करते होंगे ठीक आचे एवं आवेदन पोर्टल से में तुम्हारे लागे प्रूफ ऑफ सिटीजनसी बोर्डर आईडी आधार कार्ड इस वाला लागे एज प्रूफ ठीक आचे ठीक है तस्वीर में लग भी कास्ट सर्टिफिकेट जो दिखाके जो दिए एप्लीकेबल होए उसी को तो सर्टिफिकेट ठीक है सेल्फ एडेस्टेड एक टाइम भला दिखता होगे ठीक है एवं तारों परे पोस्टल स्टैम्प उद्धित होते हैं, ठीक आचे, एवं एवं इस समस्त डॉक्यूमेंट्स को तुम्हारे लिए सब पोताई तो नकल सेल एडस्टेड करते होते हैं, ठीक आचे, तो तुमरा तुम्हारे एप्लिकेशन पोस्टर माध्यम में पढ़ते पारो और तो बार डायरेक्टली निजे हाथे दिया आते पारो उधर संक्षिप्तो जे सब डिविजनल � इनफलाबिर मोड़ दे पोरे तारों पोर कौन पता जन आवेदन कोच्चो एवं सब कुछ लिखे तुमरा इखाने तीरिस तारीक सितंबरे तीरिस तारीक बिकेल पांच टॉप दिखें तू इखाने इरा रिसीप कर बी तार पोरे लेकिन तू एक्सेप्ट कर बी ना ठीक आजे ये बार देखो इखाने मोड ऑफ सिलेक्शन माने कि हवे निर्वाचन करा हवे कम्पिटार टेस्ट त्रिश मार्केट और तरह है मौखिक परीक्षा कूड़ी मार्केट टोटल होता है एकश मार्केट ठीक है एवं देखो तो बंद देखो जो अनेक बस संख्यक आवेदन करी आवेदन करे तो हले सॉर्ट लिस्टेड पहले में कैंड कैंड दे दे सॉर्ट लिस्टिंग करा हुआ है एकेडमिक मेरिट ट्रेवल बिट्टी करे एवं तार पड़े लिखित परीक्षा कंप्यूटर टेस्ट एवं मोकी परीक्षा नियाह हुआ है ठीक आचे एवं एक तीन ट्रेवल बिट्टी करे जाते मरा नंबर पर बेतार ऊपर बिट्टी करे किं तो बंदर देखो इखाने इन न्यू के क्षेत्रे लिखित तो परीक्षा नहीं होगे एवं उसे खाने प्रश्न था कि भई जीके ठीक है जीके माने जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज में उपमंथे जनरल साइंस से पढ़े ठीक है तो खूब संप्रति हमरा जनरल साइंस से पढ़ बेस्ट करती वीडियो पब्लिस करेची एवं भविष्य ठीक आचे एवं इखने मेमो नंबर रचे जीरो टू स्लैश डीआरडीसी स्लैश एसएमपी स्लैश टू जीरो टू फोर एवं एटी बेरी चे सितंबर के तेरह तारीखे ठीक आचे एवं इखने एक टा वाकिंग इंटरव्यू निया हवे ठीक आचे एवं वाकिंग इंटरव्यू निया हवे न्यू करा हवे ट्रेनिंग रिसोर्स पार्सन टीआरपी पदे ठीक आचे एवं � प्रत्येक दिन काजी जोन नौ सत्ता को दिया होगे एवं मैक्सिमम छब्बीस दिन एक मासे काज कुत्ते पर भी एवं ये खाने 
এক বছরের জন্য ইনিশিয়ালি নিয়োগ করা হবে এবং পরে সেটা রিনিউ করা হতে পারে স্যাটিসফ্যাক্টরি সার্ভিস পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে এবারে দেখো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আগেই বলেছি এখানে নিয়োগ করা হবে ট্রেনিং রিসোর্স পার্সন পদে ঠিক আছে তো দেখো অবশ্যই এখানে আবেদন করতে গেলে আবেদনকারীকে স্নাতক হতে হবে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং কম্পিউটারে ভালো স্কিল থাকতে হবে যেমন এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল এবং ইন্টারনেট ভালো জ্ঞান থাকতে হবে ঠিক আছে ভালো লেখা এবং কমিউনিকেশান কমিউনিকেশানের দক্ষ দক্ষ থাকতে হবে ইংরেজি এবং বাংলাতে ঠিক আছে এবং ফিজিক্যালি মেন্টালি ফিট থাকতে হবে ঠিক আছে মিনিমাম সুপারভিশন ছাড়া কাজ করতে পারতে হবে এবং ফ্লেক্সিবিলিটি টু ওয়ার্ক বিয়ন্ড অফিস আওয়ার্স থাকতে হবে ঠিক আছে এবং যাদের মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপের এবং সংঘ সমাল সমবায় সমিতির উপর জ্ঞান আছে তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে ঠিক আছে ভালো প্ল্যানিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে অর্গানাইজেশান এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের স্কিল থাকতে হবে বয়স হতে হবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এখানে মিনিমাম বত্রিশ বছর বয়স হতে হবে ঠিক আছে এবং এখানে আগেই বলেছি যে প্রত্যেকদিন কাজের জন্য কাজের জন্য তোমরা পাবে নশো টাকা এবং ছাব্বিশ দিন কাজ করতে পারবে মাসে সুতরাং সেই অনুযায়ী তোমাদের মাইনে হবে ঠিক আছে তো মাইনেটা প্রায় তেইশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা হবে ঠিক আছে এবং এখানে এক্সপিরিয়েন্স দেখো যাদের কোনো গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশান ব্যাংক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান এই সব জায়গাগুলোতে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে ঠিক আছে তো আগেই বলেছি এখানে এক বছরের জন্য ইনিশিয়ালি নিয়োগ করা হবে এবং পরে সেটা এক্সচেঞ্জ করা হতে পারে স্যাটিসফ্যাক্টরি পারফরমেন্স পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে তো তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা নির্দিষ্ট দিন ওয়াক ইন ইন্টারভিউ দিন সিভি এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট তার সব পথে তার নকল নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পৌঁছে যাবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এখানে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ নেওয়া হবে অক্টোবরের তিরিশ তারিখে সকাল এগারোটা থেকে ঠিক আছে এবং নেওয়া হবে এই নির্দিষ্ট ঠিকানা যেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি এই ঠিকানায় তোমাদেরকে যেতে হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ঠিক আছে এরপরে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি বেরিয়েছে উত্তর দিনাজপুর থেকে এর মেমো নম্বর হচ্ছে ওয়ান এবং এটি বেরিয়েছে উনিশে সেপ্টেম্বর ঠিক আছে তো এখানে নিয়োগ করা হবে ফিল্ড লেভেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ঠিক আছে এবং নিয়োগ করা হবে অফিস অফ দ্য ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উত্তর দিনাজপুর ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এই ফিল্ড লেভেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদটিতে কন্ট্রাকচুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হবে একটা প্রজেক্টের জন্য যেটা হচ্ছে সিড প্রোডাকশান অফ হাইটেক পটাটো থ্রু এপিএল এপিক্যাল রুটেড কাটিং টেকনোলজি ঠিক আছে তো দেখো এখানে স্টার্ট ডেট হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তেইশ তারিখ এবং অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট ডেট এবং অ্যাপ্লিকেশান এন্ড ডেট হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখ বিকেল চার চারটে অবধি ঠিক আছে এবং যে লোকেশানে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে অফিস অফ দ্য ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশান উত্তর দিনাজপুর গ্রাউন্ড ফ্লোর অফ এন ওয়ান আর এইচ ই বিল্ডিং কর্ণাজোড়া সাতশো তেত্রিশ একশো তিরিশ ঠিক আছে এখানে একটাই ভ্যাকেন্সি আছে বেতন হবে মাসে দশ হাজার টাকা ঠিক আছে এবং ম্যাক্সিমাম বয়স চল্লিশ বছর এখানে আবেদন করতে গেলে মিনিমাম মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে এবং যারা যাদের উচ্চশিক্ষা আছে কোয়ালিফিকেশান আছে কম্পিউটারের জ্ঞান আছে তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে ঠিক আছে মিনিমাম দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ইন পটাটো সিড প্রোডাকশান ঠিক আছে এবং দেখো এখানে আগেই বলেছি এখানে কন্ট্রাকচুয়াল নিয়োগ হবে ইনিশিয়ালি এখানে এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে এবং তারপরে টার্মিন টার্মিনেটার টার্মিনেশান হয়ে যাবে যদি দরকার পড়ে তাহলে কিন্তু এই নিয়ে হতে পারে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এবারে দেখো ডকুমেন্টস তোমাদেরকে সাবমিট করতে হবে যেটা হচ্ছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান এবং কে কে ওয়াই সি ডকুমেন্টস ঠিক আছে এবং এখানে একটা ওয়াক ইন ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ নেওয়া হবে অক্টোবরের তিন তারিখ অক্টোবরের তিন তারিখ সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হবে এবং নেওয়া হবে অফিস অফ দ্য ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশান উত্তর দিনাজপুর গ্রাউন্ড ফ্লোর অফ এন ওয়ান আর এইচ বিল্ডিং করম কর্ণাজোড়া সাতশো তেত্রিশ একশো তিরিশ ঠিক আছে এবারে দেখো এখানে রেজাল্ট বার হবে তেইশ দশ দু হাজার চব্বিশ ঠিক আছে অক্টোবরের তেইশ তারিখে সকাল দুপুর সাড়ে বারোটায় এই রেজাল্ট পার হবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম্যাট দেওয়া আছে যদি তোমাদের এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম্যাট দরকার পরে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারো আমরা তোমাদেরকে ইমেল করে দিতে পারি ঠিক আছে এরপরে যে নিয়োগ বিজ্
পৌরসভা থেকে এর রেফারেন্স নম্বর হচ্ছে ওয়ান সেভেন এবং এটি বেরিয়েছে সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে ঠিক আছে এবং এখানে মেডিকেল অফিসার পার্ট টাইম বেসিসে নিয়োগ করা হবে নিয়োগ করা হবে রিসরা পৌরসভার অন্তর্গত স্বাস্থ্য দপ্তরে ঠিক আছে তো এখানে আবেদন করতে গেলে যে যোগ্যতা লাগবে সেটা হচ্ছে এমবিবিএস অবশ্যই থাকতে হবে তার সঙ্গে থাকতে হবে এক বছরের কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ এবং ভ্যালিড রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম বয়স হতে হবে তেষট্টি বছর এক নয় দু হাজার ঠিক আছে এখানে বেতন হবে চব্বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে ঠিক আছে এবং যারা তোমরা ইন্টারেস্টেড তারা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান পাঠাতে পারো এবং এবার এখানে আবেদন করার শেষ তারিখ হচ্ছে তিরিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার চব্বিশ ঠিক আছে এবং তোমরা তোমাদের আবেদন পাঠাবে রিসরা পৌরসভাতে ডাইরেক্টলি ঠিক আছে অবশ্যই তোমাদেরকে আবেদনপত্রের সঙ্গে সমস্ত ডকুমেন্টে শপথ দায়িত্ব নকল পাঠাতে হবে ঠিক আছে এবং এখানে কোনো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম্যাট দেওয়া নেই ঠিক আছে যে তোমরা প্লেন পেপারও যেতে পারো ঠিক আছে শেষ যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বেরিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবং এখানে নিয়োগ করা হবে রূপশ্রী প্রকল্পে এর মেমো নম্বর আছে ফর্টি এইট স্ল্যাশ ডিপিএমইউ আরপি এবং এটি বেরিয়েছে সেপ্টেম্বরের আঠেরো তারিখে ঠিক আছে এবং এখানে নিয়োগ করা হবে অ্যাকাউন্টেন্ট পদে ঠিক আছে এবং এই নিয়োগটি হবে মাল সাব ডিভিশনাল অফিসে এবং এখানে এসটির জন্য সংরক্ষিত আছে ঠিক আছে তো দেখো এখানে লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে এখানে চার দশ দু হাজার চব্বিশ অক্টোবরের চার তারিখে তোমাদের শেষ অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার শেষ তারিখ এবং এখানে এই নিয়োগটি হবে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট রূপশ্রী প্রকল্প জলপাইগুড়িতে ঠিক আছে তো দেখো এখানে একটাই ভ্যাকেন্সি আছে ঠিক আছে এখানে মিনিমাম আঠেরো বছর বয়স ম্যাক্সিমাম পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হতে হবে এক এক দু হাজার চব্বিশ তারিখে এবং যারা গভর্নমেন্ট থেকে রিটায়ার করে গেছে তাদের আপার এজ লিমিট হবে চৌষট্টি বছর ফার্স্ট ডেট অফ পাবলিকেশন অফ অ্যাপ্লিকেশান ঠিক আছে এখানে যে যোগ্যতা লাগবে সেটা হচ্ছে কমার্সে স্নাতক হতে হবে ঠিক আছে এবং অনার্স থাকতে হবে এবং কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কম্পিউটারে ঠিক আছে এবং ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এমএস অফিস প্যাকেজে যেমন এমএস ওয়ার্ড এমএস এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ঠিক আছে স্প্রেডশিট ট্যালি প্রেজেন্টেশন প্যাকেজের ওপর ভালো জ্ঞান থাকতে হবে ঠিক আছে মিনিমাম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কোনো গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানে ঠিক আছে জলপাইগুড়ি জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ঠিক আছে এবং এখানে জব রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া আছে তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড দেখে নাও ঠিক আছে বেতন হবে এখানে মাসে পনেরো হাজার টাকা ঠিক আছে এবং যারা রিটায়ার গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যারা আবেদন করবে তাদের ক্ষেত্রে বেতন হবে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্ট অর্ডার মানে যা পেনশন পেয়েছো লাস্ট পেনশন মাইনাস কিছু একটা হবে ঠিক আছে এবং এখানে ইনিশিয়ালি এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে এবং তারপরে হয়তো ঋণী হতে পারে ঠিক আছে তো যারা গভর্নমেন্টে রিটায়ার এমপ্লয়ি তাদের ক্ষেত্রে লাস্ট পে মাইনাস পেনশন অথবা পনেরো হাজার টাকা যেটা কম হবে সেটাই তোমাদের বেতন হবে ঠিক আছে তো এখানে মোড অফ রিক্রুটমেন্ট দেখো একটা লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ঠিক আছে এবং সেখানে থাকবে প্রশ্ন জেনারেল নলেজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি পাটিগণিত ইংরেজি এবং অ্যাকাউন্টিং এর উপর থাকবে পঞ্চাশ মার্ক ঠিক আছে এবং তারপরে হবে কম্পিউটার টেস্ট চল্লিশ মার্কের এবং পার্সোনালিটি টেস্ট হবে দশ মার্কের ঠিক আছে তো আগেই বলেছি এখানে আবেদন করার শেষ তারিখ হচ্ছে অক্টোবরের চার তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটা অব্দি এবং এখানে তোমরা রেজিস্টার পোস্ট মাধ্যমে ঠিক আছে অথবা ড্রপ বক্সেও দিয়ে আসতে পারো যেটা ডিএমপিউ রূপশ্রী সেকশান সেকেন্ড ফ্লোর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস জলপাইগুড়িতে আছে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে একটা লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ঠিক আছে এবং এই লিখিত পরীক্ষাতে প্রশ্ন থাকবে যেন নলেজের উপরে ঠিক আছে তো আমাদের একদম প্রথম যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে আমরা আমাদের জেনারেল সায়েন্সের উপর বেশ কয়েকটি ভিডিও দেখিয়েছি তো তোমরা ওগুলো দেখে নিও এবং আমরা লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো হয়তো তোমাদের কাজে লাগতে পারে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তোমরা এলিজিবল নাকি চেক করে সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট জোগাড় করে নির্দিষ্ট দিন ওয়াক ইন্টারভিউতে চলে যেও অথবা শেষ তারিখের আগে আবেদন করে দিও ঠিক আছে তো বন্ধুরা পাশে থেকে দেখতে থেকে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং অবশ্যই তোমাদের যা শোনাদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর নতুন ভিউসরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করবে যাতে করে তোমরা এই ধরনের নতুন নতুন কাজের খবর নিয়মিতভাবে পেয়ে যেতে পারো তো বন্ধুরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হবে তাহলে পরের ভিডিওতে আবার